সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের অনেকের এই স্বপ্ন সেই রকম বড় বড় ইউনিভার্সিটিতে পড়ে ভারো ক্যারিয়ার ইস্টাবলিশ করা আর সেই স্বপ্ন পূরণের তাগিদেই আমরা চলেছি তোমাদেরকে এগিয়ে নিতে আর সেই পথ চলার বাস্তবায়ন প্রশ্ন সলভ ক্যারিয়ার টিপস সব কিছু মিলে আজকে আমি তোমাদের সাথে পুরো ক্লাস জুড়ে থাকব ইঞ্জিনিয়ার বিষ্ণু এবং শুধু তাই নয় প্রতিটা প্রশ্ন কিভাবে সলভ করতে হয় যত বড়ই অঙ্ক হোক না কেন তার সমাধান কিন্তু দশ সেকেন্ডের বেশি না এবং কিভাবে সেটা সলভ করব তার বাস্তব প্রতিফলন আজকে আমরা দেখতে পাবো জেনারেলে এরকম অঙ্ক পরে আজকে পুরো ক্লাসের ত্রিকোণমিতি সাধারণত ক্যালকুলেটারে সাহায্য করে ক্যালকুলেটারে কব লাগবে না আজকে সো আমরা দেখবো এ ক্লাসে সো লেট স্টার্ট আওয়ার ক্লাস স্টুডে যে মান নির্ণয় করো মান নির্ণয় করো বলছে সায়েন্স কর ফাইভ বাই সেভেন সায়েন্স কর ফাইভ ফাইভ বাই ফোরটিন সায়েন্স কর এইট ফাইভ বাই সেভেন অ্যান্ড সায়েন্স কর নাইন ফাইভ বাই ফোরটিন তাহলে এটার হচ্ছে জেনারেল ক্যালকুলেশন হচ্ছে দিস ইস এটা হচ্ছে আমাদের এরকম পার্ট বাই পার্ট ভাগ করে নিতে হয় হ্যাঁ পার্ট বাই পার্ট ভাগ করে নেওয়ার পরে আমরা এটার একটা ক্যালকুলেশন পাই হচ্ছে অ্যান্সার হচ্ছে টু হ্যাঁ আমাদের এত বড় করো ক্যালকুলেশন কোনো ক্যালকুলেশন করার কোনো সময় নেই ওকে কার্ড অ্যাডমিশান ইটস এ গেম এই গেমের মধ্যে তোমাকে যে ভালো কিছু করবে ওকে তুমি কতগুলো জানো ইটস নট এ মেটার বাট তুমি কয়টা রাইটলি দাগিয়েছো কার কারের টাইমে সেটা হচ্ছে মেন থেম ওই জন্য এই অঙ্কগুলো আমরা এরকমভাবে করব না এটা হচ্ছে জেনারেল মেথড বাট আমাদের স্পেশাল কিছু জয়কলের মেথড রয়েছে জয়কল স্পেশাল সে বিষয়ে আমরা আজকে দেখব এই ধরনের অঙ্কগুলো আমরা এত বড় সলভ করবো না এরকমভাবে ডাইরেক্ট করব যে অ্যান্সার ইকুয়াল এন বাই টু হ্যাঁ এন বাই টু এন মানে পদ সংখ্যা কতগুলো রয়েছে কতগুলো পদ সংখ্যা হুম কতগুলো যেমন এখানে রয়েছে ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটা আসে না তাহলে চার বাই দুই মিনস অ্যান্সার দুই এই অ্যান্সার দুই দিস ইজ অ্যান্সার দুই বুঝেছ যতগুলো যদি দশটা হয় অ্যান্সার উইল বি তো ফাইভ হ্যাঁ যদি নয়টা হয় অ্যান্সার হলো নাইন বাই টু অনেক সময় যদি এরকম নাইন বাই টু এটার অ্যান্সার হচ্ছে ফোর বাই ফাইভ এসব অঙ্কের অ্যান্সার সাধারণত ফ্র্যাকশান লেখা হয় না এটা ইকুই ভ্যালেন্ট ইকুয়াল ফাইভ মনে রাখবা ওকে ইকুই ভ্যালেন্ট ইকুয়াল ফাইভ তাহলে এটার অ্যান্সার কীভাবে বের করবো আমরা এরকমভাবে কখনোই বের করব না বের করব হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটা তো আছে চার বাই দুই মানে অ্যান্সার উইল বি এটা টু অ্যান্সার উইল বি দুই নেক্সটলি আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে দেখো এটা দেখো সায়েন্স স্কোয়ার ফাইভ বাই ছাব্বিশ সায়েন্স স্কোয়ার ফোর ফাইভ বাই ছাব্বিশ সায়েন্স স্কোয়ার নাইন ফাইভ বাই টোয়েন্টি সিক্স সায়েন্স ফোর ফোর টেন ফাইভ বাই টোয়েন্টি সিক্স এটা হচ্ছে জেনারেল ক্যালকুলেশন হচ্ছে এটা দিস ইস এটা জেনারেল ক্যালকুলেশন বাট আমরা কী ক্যালকুলেশন শিখলাম বলো তো কত পদ সংখ্যা ভাগ দুই পদ সংখ্যা এটা ওয়ান টু থ্রি ফোর দ্যাট মিন্স ফোর বাই টু ইকল অ্যান্সার টু এই দিস ইজ আওয়ার অ্যান্সার টু যত বড়ই অঙ্গ হোক না কেন আমরা তুরি মারি উঠে দেব ঠিক আছে জাস্ট সাথে থাকো আমরাই করব যায় আমরাই করব যায় নিশ্চয় ওকে এভরিথিং ইজ পসিবল যদি আমরা সাথে থাকি দূরত্ব যতই হোক কাছে থাকুন যাই ফেলি আমরা হয়তো সারা বাংলাদেশে কত কত জায়গার থেকে কেউ যুক্ত হয়েছি হ্যাঁ এটা সবই সম্ভব দূরত্ব যতই হোক কাছে থাকুন খাতা কলম নিয়ে থাকুন খাতা কলম শুধু নিলে হবে না খাতা কলমের সাথে আরও কিছু লাগবে সেটা আমরা পরে দেখবো যেমন এটার অ্যান্সার কত হট উইল বা দ্য ভ্যালু অফ দিস ম্যাথ তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তাহলে কত ছয় বাই দুই তার মানে অ্যান্সার কত বলো অ্যান্সার হচ্ছে তিন এই এই অ্যান্সার তিন দেখছো এত কিছু করে এই অ্যান্সার তিন আমরাই পারব ইজ ইট পসিবল হ্যাঁ অবশ্যই পসিবল এটা হচ্ছে পদ সংখ্যা হান্নান পদ সংখ্যাকে দুই দ্বারা ভাগ দেবা পদ সংখ্যা যেহেতু ছয়টা আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আছে অতএব ছয় বাই দুই মানে হচ্ছে তিন হ্যাঁ এটা তিন আচ্ছা তোমরা এটা বলো তো এটার অ্যান্সার কত হবে বলো তো বলো এটার অ্যান্সার কত হবে সায়েন্স স্কোয়ার দশ সায়েন্স স্কোয়ার বিশ সায়েন্স স্কোয়ার তিরিশ এখন তুমি হাতে গুনবা দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি নব্বই এটা নব্বই মানে হচ্ছে সাইন নব্বই মানে হচ্ছে ওয়ান আর এদিকে আট আট হয় যেমন দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি আশি মানে আটটা তাহলে আট বাই দুই আট বাই দুই আট বাই দুই প্লাস ওয়ান ওকে তার মানে চার আর রাখে হচ্ছে পাঁচ এটার টোটাল অ্যান্সার হবে পাঁচ আই দিস ইস এত কিছু কইরা রে ভাই এত কিছু কইরা আমরা পাঁচ পেয়েছি বাট জয়কলির স্পেশালিটিটা কি কোথায় জানো এইরকম ট্রেক্স 
যেমন আগে এখানে কয় দেওয়া হচ্ছে নয়টা আছে না সাইন্স সাইন নব্বই মানে ওয়ান এটা ওয়ান লিখলাম আর দশ দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি আটটা আছে আট বাই দুই মানে চার আট বাই আট বাই দুই মানে চার আর একে এই দিস ইজ অ্যান্সার ফাইভ পারবে তোমরা সলভ করতে অথচ এভাবে সলভ করতে তোমার জীবনের অর্ধেকটা সময় চলে যাবে হ্যাঁ অর্ধেকটা সময় চলে যাবে কারণ কেন যেন তোমরা যে দীর্ঘ টু ইয়ার্স পড়াশোনা করে এসেছ ওকে টু ইয়ার্স পড়াশোনা করেছো টু ইয়ার্স মানে হচ্ছে কমপক্ষে চব্বিশ মান্থ বলা হয় চব্বিশ মান্থেরটা কমপক্ষে তোমাকে তিন মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে তিন মাস মধ্যে রিভিশন সব শেষ করে দেয় মান্থ মান্থ কেটে গেল এটা এটা কেটে গেল তার মানে আট তোমাকে এইট টাইমস কমপক্ষে আট গুণ ফার্স্ট হতে হবে যদি তুমি নিজেকে আট গুণ ফার্স্ট করে নিতে পারো তাহলে তোমার কোথাও একটা ইউনিভার্সিটির চান্স হলেও হতে পারে সো প্রিপেয়ার ইউর সেলফ হোয়াট ইজ লাইফ লাইফ ইস এ চ্যালেঞ্জ অ্যাসেপ্টেড তাই চ্যালেঞ্জটা অ্যাসেপ্ট করো তাহলে এটার অ্যান্সার হচ্ছে ফাইভ এবং নেক্সটলি তোমাদের আস করব বলো তো এটার অ্যান্সার কত কস স্কোয়ার সাইন কস ট্যান কর যা ইচ্ছে থাক হ্যাঁ হ্যাঁ যা ইচ্ছে থাক না কেন এটার তো সেম প্রসেস বলো তো এটার অ্যান্সার কথা হবে দশ বিশ দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি আশি মানে অ্যান্সার আট বাই দুই মানে চার অ্যান্সার চার নেক্সটলি বলো তো এটার অ্যান্সার কথা হবে ক সার এর তিন তিন নয় পনেরো এরকম করতে করতে হাতের গণে তো চলে যাবে তাহলে এন এর মান কি এখন কীভাবে নির্ণয় করে এন এন মান এন ভাবে করা আছে লাস্ট মাইনাস ফার্স্ট হ্যাঁ লাস্ট মাইনাস ফার্স্ট বাই ডিফারেন্স প্লাস ওয়ান হ্যাঁ এরকম করবা যেমন লাস্ট কত আছে একশো সাতাত্তর লাস্ট মাইনাস ফার্স্ট ফার্স্ট মানে তিন বাই ডিফারেন্স তিন আর তিন আর এটার মধ্যে পার্থক্য কত নয়ের পার্থক্য কত ছয় প্লাস ওয়ান তার মানে এখানে হয় উনত্রিশ হয় এটা মানে তিরিশ তাহলে আমরা জানি অ্যান্সার ইকোয়াল কী বলতো অ্যান্সার ইকোয়াল কত এন বাই টু পদ সংখ্যা ভাগ দুই তার মানে পনেরো অ্যান্সার বুঝতে পারছো বা এটা আমরা নাইনটিনে কী পড়েছিলাম জানো এটা এন তম পদ এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এভাবে করলেও কিন্তু হয় ওকে আমরা জানি এন তম পদ মানে ওয়ান সেভেন্টি সেভেন এরকম যদি করো ওয়ান সেভেন্টি সেভেন ইউ কল ফার্স্ট মানে এন মাইনাস ওকে এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি মানে কত এটা ছয় এরকম করলে কিন্তু এন এর মান আসলে তিরিশ বাড়াবে বুঝতে পারছো এন এর মান তিরিশ বাড়াবে আমরা জানি এন তম পদ নাইনটিনে পড়ে আসছে না এন তম পদ ইউ কল এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এরকম করেও হয় বা এন এর মান ডাইরেক্ট লেখা যায় লাস্ট মাইনাস ফার্স্ট বাই ডিফারেন্স প্লাস ওয়ান এরকম করলেও আমরা তিরিশ পাই তিরিশ বাই দুই মানে পনেরো এই পনেরো যেমন আমরা আগেকার এই অঙ্কটাও কিন্তু আমরা এরকমভাবেই করতে পারি দেখো এরকম করতে পারি এন এর মান লাস্ট মাইনাস ফার্স্ট লাস্ট লাস্ট কত আসে আশি মাইনাস ফার্স্ট কত আসে বলো তো দশ বাই ডিফারেন্স কত দশ আর বিশ আর বিশ আর তিরিশ পার্থ কত দশ প্লাস ওয়ান তার মানে উপরে কত আশির থেকে দশ বাদ সত্তর সত্তর বাই দশ মানে সাত সেভেন প্লাস ওয়ান তার মানে হচ্ছে এইট এখন কত অ্যান্সার ইকল কত এন বাই টু মানে ফোর বুঝতে পারছো এরকমভাবেও করা যায় মনে করা থাকবা যেসব লোক কিন্তু আবার বেশি হ্যাঁ এই সমস্ত ট্যানের যদি অঙ্গ থাকে ট্যান তাহলে এটার অ্যান্সার কোনো দিনও ক্যালকুলেশন করা দরকার অ্যান্সার হবে ওয়ান যেসব বেশি তোমাকে বেশি ট্যানের ট্যানের করে বেশি পেইন দিবে সেই সব লোক তোমার কাছে এক নম্বর অর্থাৎ ট্যানগুলোর অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে ওয়ান আর কখন কঠের অঙ্ক যদি থাকে তার মাইনাস ওয়ান হবে মনে রাখবে তাহলে এত বড় অঙ্ক ক্যালকুলেশন করা দরকার নেই দেখো এখানে আছে ট্যান ফাই বাই আঠাশ ট্যান থ্রি ফাই বাই আঠাশ ট্যান ফাইভ ফাই বাই আঠাশ ট্যান থার্টিন ফাই বাই আঠাশ যদি এরকম হয় তাহলে ট্যানের ক্ষেত্রে অ্যান্সার কথা হবে বলো তো অ্যান্সার ওয়ান হ্যাঁ এটার অ্যান্সার হবে ওয়ান এত বড় ক্যালকুলেশন করার দরকার নেই আর যদি যাই কিছু থাকে না কেন কন্ডিশন যাই কিছু থাকে না কেন যেমন এখানে আছে যদি এই হয় যদি থিতাই কল পাই বাই টোয়েন্টি হয় আরে যদির কথা নদীতে ফেলতে হয় কোথায় দেখো আমি যদি মরে যাই তাহলে তোমার কি করতে হবে আরে যদির কথা নদীতে ফেলো আগে হ্যাঁ নদীতে ফেলে গুটি গুটি পায় হেঁটে চলে আসো হ্যাঁ তো যদি থিতাই কল কথা হচ্ছে পাই বাই টোয়েন্টি হয় তবে কট থিতা থ্রি থিতা ফাইভ থিতা নাইনটিন থিতা এর মান কত হ্যাঁ কটে কটের বেলা দেখো কত বড় অ্যান্সার ওরে বাবা এত বড় ক্যালকুলেশন করলে কত হয় বলো তো মাইনাস ওয়ান হ্যাঁ মনে রাখবে এটা যে টেন ইকল ওয়ান কট ইকল মাইনাস ওয়ান তাহলে নো নিড টু ক্যালকুলেট ইন সাস ওয়ে নেক্সট টাইপে আমরা জানি এক্স ইজ ওকাল টু আর কস থিতা এরকম পড়েছিলাম আর ওয়াই ইজ ওকাল টু কী বলতো আর সাইন থিতা এরকম না আর সাইন থিতা তাহলে আমরা যদি এক্স স্কোয়ার করি তাহলে কত হয় বলতো আর স্কোয়ার কস স্কোয়ার থিতা এটা কি না আর যদি ওয়াই স্কোয়ার করি তাহলে কথা হচ্ছে আর স্কোয়ার সায়েন্স কার থিতা নাকি 
আর স্কয়ার সাইন স্কয়ার থিটা ইট দিস ইজ নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড দিস ইজ নাম্বার টু এক আর যোগ দুই যদি করি তাহলে কথা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার যোগ ও স্কোয়ার ইকুয়াল কত আছে আর স্কোয়ার আর সাইন স্কোয়ার প্লাস কত স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান ঠিক আছে তাহলে তোমাদের একটা মনে রাখার দরকার নেই বলে দিচ্ছি আরে ভাই যদি যদির কথা কোথায় যেন ফেলতে হয় নদীতে ফেলতে হয় হ্যাঁ যদির কথা নদীতে তাহলে এক্স ইজ এগুলো আর আর এ বলছে ওয়াই ইজ এগুলো আর এরক বলছে তাহলে বলছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ও স্কোয়ার ইকুয়াল কত হবে ডাইরেক্ট আর স্কোয়ার লিখবো এত কিছু ঝামেলা দরকার নেই এখানে বহুত ঝামেলা করেছে এত নোনি এত ঝামেলা ওকে এই এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল আর স্কোয়ার ইকুয়াল কত আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল আর স্কোয়ার ওকে কস টেন অ্যান্ড সাইন টেন কস টেন বা টেন এরকম যদি থাকে লব বাই হর আকারে যদি থাকে হ্যাঁ আমরা জানি হচ্ছে লব আর একরকম হর লব বাই হর আকারে যদি থাকে তাহলে আগে লিখবো টেন থিতা হ্যাঁ টেন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এখন কোন চিহ্ন হবে সবসময় উপরে চিহ্ন হবে ওকে উপরে চিহ্ন উপরে মাইনাস আছে আর এই সব সবসময় ছোট কোন হবে এখানে মনে রাখবো এখানে হবে ছোট কোন ছোট কোন যেমন ছেলেরা সবগুলো সবসময় ছোট গুলো এই বিয়ে করে এক্সেপশনাল ইজ নট অ্যান এক্সাম্পল তাহলে হচ্ছে লব বাই হর তা টেন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে এরকম অঙ্গ যদি থাকে তাহলে লিখবো হচ্ছে টেন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মাইনাস দুইশো সবগুলো কোনই একে তার মানে এবার টেন পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি হবে অ্যান্সার এরকম অঙ্ক আছে ঠিক আছে এটা হবে তো টেন পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি হয়েছে তোমরা লব বাই হর আকারে থাকলে এরকম নেক্সটলি বলো তো এটা এটার এটা এটার কথা হবে এটার কথা হবে টেন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বলো তো উপরে যেই ক যেই চিহ্ন আছে সেই চিহ্ন উপরে আছে প্লাস ছোট কোন মানে পনেরো ডিগ্রি একটা পঁচাত্তর আর একটা পনেরো আছে না ছোট কোন হবে তাহলে টেন ষাট ডিগ্রি টেন ষাট ডিগ্রি মানে রুট থ্রি দেখছো এত কিছু করে রুট থ্রি হয়েছে কি না কারণ হচ্ছে কারণ কেন এত ডিগ্রি হবে কারণ টেন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হ্যাঁ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি উপরের চিহ্ন লবের চিহ্ন এখানে আছে কত প্লাস আছে প্লাস দেবো প্লাস ছোট কোন মানে এটা আট পাঁচ তেরো টেন তেপান্ন ডিগ্রি ওকে ঠিক আছে তোমরা যারা টেন তেপান্ন ডিগ্রি যারা লিখেছ ওকে হানান সাহেব ইউ আর কারেক্ট ঠিক আছে কারেক্ট দেন নেক্সটলি আমরা যেটা জানবো হ্যাঁ নেক্সটলি হ্যাঁ টেন তেপান্ন ডিগ্রি আচ্ছা এটার এই অঙ্ক পারবা এটা হচ্ছে টেন বিশ ডিগ্রি হ্যাঁ যে এই রকম অঙ্ক যদি থাকে এই নিয়ে একটা পূর্ণ সংখ্যা হলে ভালো কথা পূর্ণ সংখ্যা হতেই পারে দেন হট উইল বি দেন স্যার দেন বলছে যে এত এর মান কত তাহলে এই অঙ্কটা আমরা কীভাবে আমরা কী করে করতে পারবো ইয়েস কৃষ্ণা ওকে টেন হ্যাঁ এরকম অঙ্ক যদি থাকে এর একটা পূর্ণ সংখ্যা হলে হ্যাঁ যদি এর একটা পূর্ণ সংখ্যা হয় যদির কথা আগে তো নদীতে ফেলবো অঙ্ক থাকবো এরকম অঙ্ক যদি থাকে তারপর এরকম অঙ্ক থাকলো হ্যাঁ তাহলে এরকম বলো টেন এন পাই প্লাস ওকে এন পাই প্লাস পাই বাই সিক্স এরকম যদি বলে দেয় তাহলে ভাববা যার সাথে এন থাকবে সে এটা বাদ এন একটা পূর্ণ সংখ্যা মেইন যার সাথে এন থাকবে সে বাদ এন যদি তোমার সাথে তার তুমিও বাদ তাহলে এটা এটা বাদ ঠিক আছে এটা বাদ তাহলে টেন কয় ডিগ্রি হলো বলো তো টেন তিরিশ ডিগ্রি টেন তিরিশ ডিগ্রি মানে হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি ডাইরেক্ট অ্যান্সার তো আমরা এত বড় অঙ্ক কোনো দিনই করতে যাব না তাহলে দেখো তো এ নিকল এত হলে এ নিকল টু হলে এই হলো সেই হলো এত কিছু নুন ইট সাস কাইন্ড অফ টাইম জাস্ট টু সলভ দিস ম্যাথ তাহলে এই অঙ্কগুলো কেমনি করবো তাহলে এন একটা পূর্ণ সংখ্যা হলে দেখো তো ভাই এটার সাথে এন আসে তাহলে এর বেটা ভাত সর সালা সর ওকে মাইনাস ওয়ান টু দি পার এন আসে তার মানে এটাও ভাত এটাও ভাত তাহলে কি থাকলো কি বলো তো সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মানে কথা ওয়ান বাই রুট টু হয়েছে পারবে তুমি অবশ্যই যার সাথে এন থাকবে সে বাত ওকে আউট ফ্রম দ্য ফিল্ড আউট টোটালি আউট হ্যাঁ ওই জন্য তুমি যদি ভাবো যে এন এন মানে নাম্বার আমি এই একটা পেয়েছি আরও পাবো আরও পাবো এই করব তাহলে ইউ আর ইউ উইল বি আউট ফ্রম দ্য ফিল্ড তাহলে এন মানে কি এন মানে হচ্ছে যার সাথে এন থাকবে সেটা বাদ আমাদের এত বড় ক্যালকুলেশন করা দরকার নেই নেক্সটলি নেক্সট লিঙ্ক বলছে এন এই হলে কজ এত এর মান কত তাহলে দেখো যার সাথে এন থাকবে সেটা ভাত এটা ভাত তাহলে এটা এটাও ভাত তাহলে থাকলো কত কস কস পাই বাই ফোর মানে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কস পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মান কত বলো তো ওয়ান বাই রুট টু হ্যাঁ এটাই অ্যান্সার হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু একটু ঢং দেখানো হয় ঢং মানে প্লাস মাইনাস ঠিক আছে ইটস এ ঢং এন একটা পূর্ণ সংখ্যা হলে মানে এগুলো ভাত এলা এলা কনফিউজ করার জন্য যার সাথে এন বলেছে সেটাও ভাত এটার সাথে এন দিছে এটাও বা তাহলে কি টেন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি টেন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মানে হচ্ছে ক্যান্সার বলো ওয়ান ইয়েস ইটস দ্য 
দেন তোমাদের কথা এবার এবার তোমরা বলবে এই অঙ্কের অ্যান্সার কত ছাব্বিশ যার সাথে এন থাকবে সেটা বাদ এটা বাদ এটা বাদ শুধু কস আর কোসেক কোসেক কথা হচ্ছে পাই বাই সিক্স কোসেক মানে সাঁত্রিশ ডিগ্রি সাঁত্রিশ ডিগ্রি মান টু হ্যাঁ সাঁত্রিশ ডিগ্রি মান হচ্ছে টু এরকম যদি বলে সেটা হচ্ছে ট্যান মনে করো দশ ডিগ্রি এরকম যদি বলে দেয় আর বলে ধরো ট্যান বিশ ডিগ্রি আর এরকম যদি বলে ট্যান দশ ডিগ্রি বিশ ডিগ্রি হ্যাঁ এরকম যদি বলে দেয় মনে করে থাকবা দুইটা যদি যোগ থাকে তাহলে দুইটা গুণ থাকবে তিনটা যোগ থাকলে তিনটা গুণ থাকবে এরকম যদি হয় তাহলে এরকম করে লিখবা তো ট্যান প্রথমে কত আছে দশ এখানে কোন চিহ্ন আছে প্লাস তার মানে প্লাস এরকম দেব এটা মানে হবে ট্যান তিরিশ ডিগ্রি ঠিক আছে ট্যান তিরিশ ডিগ্রি এটা হচ্ছে ফর্মুলা এটা হচ্ছে ফর্মুলা হ্যাঁ যদি প্লাস থাকে তাহলে প্লাস মাইনাস থাকলে হবে মাইনাস যেমন সেই অঙ্কেটার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে ট্যান পঁয়তাল্লিশ পঁচাত্তর ডিগ্রি ট্যান তিরিশ ডিগ্রি ট্যান পঁচাত্তর দেখুন দুইটা দুইটা যোগ বা বিয়োগ আকারে থাকলে দুইটা গুণ থাকবে তাহলে তাহলে এরকম থেকে ট্যান একটা থেকে আরেকটা বিয়োগ করে দেবো পঁচাত্তর মাইনাস তিরিশ তা দ্যাট মিন্স ট্যান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ওকে ট্যান পঁয়তাল্লিশ মানে কথা বলা তো ওয়ান দেন ই টু ইল বি দ্য অ্যান্সার ওয়ান কারেক্ট ওকে তাহলে এটার অ্যান্সার হবে ওয়ান এরকম ওগুলো অনেক জেনারেলি কমপ্লেক্স হ্যাঁ হ্যাঁ জেনারেলি জেনারেলি অনেক কমপ্লেক্স আচ্ছা তাহলে আমরা প্রথমে জানি টু টু দি পাওয়ার জিরো ওকে আমরা জানি এক একের ডাবল কত বলো তো দুই দুইয়ের ডাবল কত চার চারের ডাবল কত আট আটের ডাবল কত ষোলো ষোলোর ডাবল কত বলো তো বত্রিশ বত্রিশের ডাবল কত চৌষট্টি চৌষট্টির ডাবল কত বলো তো একশো আঠাশ একশো আঠাশ এটা ওয়ান মানে টু টু দি পাওয়ার জিরো আর এটা টু টু দি পাওয়ার ওয়ান আর এটা মানে টু স্কোয়ার আর এটা দুই কিউব মানে এইট এটা টু টু দি পাওয়ার ফোর মানে তো ষোলো টু টু দি পাওয়ার ফাইভ মানে বত্রিশ টু টু দি পাওয়ার সিক্স মানে চৌষট্টি টু টু দি পাওয়ার সেভেন মানে হচ্ছে কত একশো আঠাশ হ্যাঁ একশো আঠাশ এখন যদি এরকমভাবে বলে যে টু কস পাই বাই বলে দিল চৌষট্টি বলে দিল হ্যাঁ মনে করতে পারো কজের বেলা অলওয়েজ পজিটিভ হয় কজ অলওয়েজ পজিটিভ আর সাইনের বেলা প্রথমে পজিটিভ এরপর নেগেটিভ এরপর বাকিগুলো পজিটিভ হয় পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভও হয় হ্যাঁ তাহলে দেখো টু কস পাই বাই এরকম বলছে তাহলে দেখো চৌষট্টি মানে কথা বলা হতো দুইয়ের উপর সিক্স তার মানে একটা কম হবে যত হবে তার চেয়ে একটা কম তাহলে দুইয়ের উপর সিক্স না একটা কম হবে তার আগেরটা হবে পঁয়ষট্টি তা আর কজের বেলা সবই পজিটিভ ওয়ান তাহলে কথা হবে টু এটা কত থ্রি ফোর দেন ইটস এ ফাইভ এটার মানে হচ্ছে এটা বুঝতে পারছ বুঝতে পারছ কি না হ্যাঁ তাহলে আবার যদি তোমাদের যদি এরকম বলতো সাইন বলুক আর প্রথমে সাইন বলুক প্রথমে সাইন যদি বলে দেয় এরকম মানে বত্রিশ বলে দেয় বত্রিশ মানে কত বলতো দুইয়ের উপর পাঁচ তার মানে একটা কম হবে যত পাওয়ার হবে তার চেয়ে একটা কম হবে তার মানে চারটা হবে তার মানে প্রথমে কি প্রথমে পজিটিভ এরপরে নেগেটিভ ওকে বাকিগুলো কি হবে এইয়া এটা হবে দেখো তাহলে আচ্ছা এখানে ষোলো আছে মানে ষোলো মানে কত বলো তো দুইয়ের উপর চার তার মানে একটা কম হবে তার মানে তিনটা হবে এবং কজের বেলা সবে পজিটিভ তার মানে কোনটা হবে এটা নিশ্চয় হবে না এটা হবে না এটা হবে না তার হবে কোনটা দিস ইস এ দেখো এত বড় ক্যালকুলেশন করাই দরকার নেই বুঝতে পারছো কি না তোমাদের কাছে ক্লিয়ার কি না জাস্ট তোমরা আমার কমেন্ট সেকশানে আমাকে জানাও যে স্যার উই আর ফুললি ক্লিয়ার যদি ক্লিয়ার হও তাহলে আমি নেক্সট টপিকে জাম্প করব আর যদি না বোঝো আমি আবার বুঝে দেব যদি তোমাদেরকে এরকম বলে দেয় কয় স্যার দে টু কস পাই বাই যদি হচ্ছে আটচল্লিশ বলে দেয় কয় স্যার আটচল্লিশ তো দুইয়ের পাওয়ার দিয়ে হয় না তাহলে এটা এটা কীভাবে করব হাউ ক্যান ইট বি পসিবল জাস্ট টু সলভ দিস ম্যাথ স্যার অ্যান্সার ইজ টোটাল ইজি তাহলে কীভাবে ইজি তাহলে হচ্ছে কথা হচ্ছে টু কস কত হচ্ছে পাই বাই তিন ষোলাং আটচল্লিশ হয় না এরকম বলো তো তাহলে তিন ইন্টু কত টু 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 দি পাওয়ার ফোর এরকম কি না টু ইন্টু টি টু দি পাওয়ার টু ইন্টু টি টু দি পাওয়ার কত আছে টু কস পাই বাই থ্রি ইন্টু টু আচ্ছা তাহলে দুইয়ের পাওয়ার যত হয় একটা কম হয় তাই কি না কজের মেলা সবে প্লাস দুইয়ের পর ফোর মানে একটা কম হবে তার মানে এরকম এরকম তিনটা চারটা ছিল তিনটা হবে তাই না আর একটা লাস্ট একটা এই তিন ষোলাং আটচল্লিশ না একটা রুট থ্রি হবে বুঝতে পারছো তাহলে যদি তিনশো লং আটচল্লিশ হয় তোমরা এটা বুঝেছ কি না যদি তোমরা বোঝো 
আচ্ছা তোমাদের একটা সহজ বুদ্ধি শিখে দিই এই ত্রিভুজের গুণাবলী যে একটা তোমাদের নামক একটা চ্যাপ্টার রয়েছে অ্যান্ড অল দ্য ম্যাথ জাস্ট এ সলভ সো কুইকলি ইজ ভেরি ইজি কীভাবে তোমাদের একটা সহজ বুদ্ধি শিখে দিই বুদ্ধিটা হচ্ছে ইটস এ ক্যালকুলেশান একটা জিনিস শেখাবো এ দিস ইজ বি দিস ইজ এ সি এটা একটা ট্রায়াঙ্গেল বা ত্রিভুজ এখানে এটা সমবাহুর কথা ধরো হ্যাঁ সমবাহু সমবাহু মানে কি প্রতিটা বাহু সমান প্রতিটা কোনো কি সমান বলো তো আর এ এ কোনের বিপরীত বাহু হচ্ছে এ বি কোনের বিপরীত বাহু হচ্ছে বি আর সি কোনের বিপরীত বাহু হচ্ছে সি এখন সম বাহু মানে কি প্রতিটা বাহু সমান আর প্রতিটা কোন হবে কয় ডিগ্রি বলো তো ষাট ডিগ্রি আর ছোট এ ছোট বি ছোট সি ইকুয়াল সবসময় ওয়ান ধরে ক্যালকুলেশন করবে ওকে সবসময় ওয়ান ধরে ক্যালকুলেশন করবে জাস্ট আচ্ছা তাহলে এখন আমরা কি করব এ অঙ্কটা সলভ করব তাহলে দেখো ওয়ান প্লাস ওয়ান তার মানে কত টু তাই কি না ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে কত হচ্ছে ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে কত হচ্ছে টু তাই না টু ইন্টু কস ষাট ডিগ্রি কস ষাট ডিগ্রি মানে কিন্তু হাফ বুঝতে পারছো হাফ তার মানে কিন্তু ওয়ান তাহলে এখানে অত পার্ট ক্যালকুলেশন করা থাকে একটা পার্ট ক্যালকুলেশন করা থাকে এটা ওয়ান তার মানে এটাও এটাও হবে ওয়ান তার মানে এটাও হবে ওয়ান কারণ কেন ওয়ান হবে এই এক আর এক কত হয়েছে দুই যোগ আর কত ষাট ডিগ্রি মানে দুই তার মানে এক দুই তিন ওকে ওয়ান এটা মানে ওয়ান এটা মানে ওয়ান এটা মানে ওয়ান তার মানে কত হচ্ছে কত হলো বলো তো থ্রি তাহলে কোনটা দেখো তো ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান দ্যাট মিনস থ্রি দিস ইস অ্যান্সার তাহলে আমাদের কোনো ফর্মুলা ইউজ করতে হবে না বুঝতে পারছো ফর্মুলা ইউজ করতে হবে না এ না হলে এরকমভাবে তুমি কোন দিনে সাজাবা যে দিনে সাজাবা সেদিন অ্যান্সার হবে নো নিট ওকে এই জন্যই আমরা যেহেতু আমাদের বহুত প্রচলিত এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় বাজারের বই হচ্ছে জয়কলি পাবলিকেশনের আর তাই তোমরা যাতে তোমাদের ক্যারিয়ারকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারো যে এই তোমাদের আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছি যে এই অঙ্কের অ্যান্সার কত হবে উরে বাবা এত বড় করতে হবে দিস ইজ নো কে নো নিট টু ক্যালকুলেট হেয়ার তাহলে তোমাদের আমি বলেছি এ বি সি ত্রিভুজ থেকে প্রমাণ করো যে ভালো কথা ছোট এর মান কত যেন ওয়ান আর এটা কথা আছে সায়েন্স স্কোয়ার এ বি সি এর মান কত বলো তো বড় এ বড় বি বড় সি এর মান কত ডিগ্রি ষাট ডিগ্রি তাহলে ষাট ডিগ্রি মানে সায়েন্স কার ষাট মাইনাস সায়েন্স কার ষাট ওকে সায়েন্স কার ষাট সায়েন্স কার ষাট মানে জিরো আমি তো অন্তত বলছি পুরোটা ক্যালকুলেশন করতে হবে না এ একটা জিরো হ্যাঁ এ একটা এটাও জিরো হবে ওকে পরবর্তী পাটটাও জিরো হবে এ একটা জিরো এ একটা জিরো এ একটা জিরো তিনটা জিরো করলে একটা বড় জিরো তাই না জিরো অলেজ জিরোই ওকে সেটা বড় হোক আর ছোটো হোক জিরো ওই জন্য এটার অ্যান্সার হবে কত বলো তো হ্যাঁ অ্যান্সার ইজ জিরো প্রুফড হ্যাঁ অ্যান্সার ইজ জিরো তাহলে এটা অ্যান্সার জিরো নেক্সটলি আচ্ছা ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি কত আমরা সবাই জানি ওয়ান এইটটি একশো আশি এর মধ্যে সবচেয়ে বড়টার কোন একশো বিশ ডিগ্রি হতে পারে না ত্রিভুজের তিনটা কোন না ত্রিভুজের তিনটা কোনের মধ্যে একটা কোন সর্বোচ্চ কেউ যদি একদম হাই হাই আর হাইস যদি হয় তাও একশো বিশ ডিগ্রি বেশি হতে পারে না ওই জন্য কোথাও যদি তোমরা দেখো বৃহত্তম কোনটার মান কত আর কোনো কথা শুন মানা আগে একশো বিশ ডিগ্রি দেখাবা ঠিক আছে আজকে আগে একশো বিশ ডিগ্রি দেখাবা আচ্ছা কখন একশো বিশ ডিগ্রি অ্যান্সার হবে হ্যাঁ দেখো সেটা হচ্ছে কখনো যদি একটি মান আর একটার অর্ধেক হ্যাঁ দেখো একটি মান অপরটির অর্ধেক লেখে নাও একটি মান অপরটির অর্ধেক বা দ্বিগুণ একটি মান অপরটির অর্ধেক বা হচ্ছে দ্বিগুণ বা এরা হচ্ছে প্রগমন শ্রেণীভুক্ত হলে প্রগমন শ্রেণীভুক্ত হলে আর কি হচ্ছে বৃহত্তম কোন চাইলে বৃহত্তম কোন চাইলে আর লেখো অনুকূলে প্রতিকূলে একবারে লেখে নাও অনুকূলে প্রতিকূলে অনুকূলে প্রতিকূলে যদি এরকম কথা থাকে একটি মান আর একটির অর্ধেক বৃহত্তম কোন প্রগমন শ্রেণীভুক্ত অনুকূলে প্রতিকূলে থাকলে কোনো কথা নাই পুরো প্রশ্ন পড়ার আগে আগে একশো বিশ ডিগ্রি দাগাই থেকে তারপরে ভাববা যে পরিকেটাকে শেষ হয়ে যদি সময় টময় থাকে তাহলে ভাববো ও আচ্ছা প্রশ্নটা যেন কী ছিল নোনিট ওকে হ্যাঁ এরকম দেখো ত্রিকোণ ত্রিভুজের বাহুগুলা এ এত হলো এত হলো এত হলো হতেই পারে বৃহত্তম কোন কত আরে ভাই এত বড় ক্যালকুলেশন করার তোমার সময় নাই ওকে এত কিছু করে কি বের করছে ও একশো বিশ ডিগ্রি বের করছে এ কোন বলছে যদি কোনো ত্রিভুজের বাহুগুলোর মান যথাক্রমে এত এবং এত হয় তাহলে বৃহত্তম কোন কথা আর কোনো কথা হবে না কথা হবে ফোর টোয়েন্টি না কিন্তু অ্যান্সার হবে 
120 হবে হ্যাঁ নেক্সট তাই তোমরা কি করবে তোমরা প্র্যাকটিস मेक्स एम পারফেক্ট যদি তুমি সাফল্য পেতে চাও তাহলে জয়কলির বই নিয়ে প্র্যাকটিস 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 দেন অবভিয়াসলি উইল বি দা পারফেক্ট হ্যাঁ তাই কি করবে তুমি চালিয়ে দাও এইয়া দেখো ছোট বাচ্চাটা সে উঠতে উঠতে পারছে না উঠতে পারছে না বাট সে ট্রাই করছে দেখো নেভার গিভ আপ কোনো ছেড়ে দেবে না ক্লাস করো আর উঠে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করো জয়কলির বইনে প্র্যাকটিস করো আ ইয়েস আমরাও একদিন সাফল্যের শীর্ষে এরকম করে উঠব এরকম দামি চেয়ারে বসবো সেগুলো সকলেই সম্ভব দামি চেয়ারে উঠব তখন সকলেই ধাওয়া দেবে আমরা বাহ বা পাবো তাই কি করো এটাই সুবর্ণ সুযোগ হ্যাঁ সুবর্ণ সুযোগ আচ্ছা এটা হচ্ছে এরকম যদি থাকে যেমন তোমাদের একটা জিনিস শিখায় যেমন এটা হচ্ছে বলছে এটা তিন যদি হয় এটা তো চার হয় এটা নাইনটি ডিগ্রি হলে এটা কত পাঁচ তার মানে তিন চার পাঁচ তাই না যদি যদি আমি পাঁচ দ্বারা গুণ দিই পনেরো এটা কত বিশ তাহলে এটা কত হচ্ছে পঁচিশ তাই না যদি এরকম যদি বলে দেয় এটা হচ্ছে একুশ হ্যাঁ এটা পঁয়ত্রিশ তাহলে এটা কত তাহলে ভাববা এটা পাঁচ না পাঁচ সাতটা পঁয়ত্রিশ মানে সাত দিয়ে গুণ দিছে ওকে তার মানে এটা তিন চার পাঁচ হলে এটা না এটা এটা তিন ছিল না সাত দ্বারা গুণ দিছে একুশ হবে তাহলে এটা এটা সাত দ্বারা গুণ দিতে হবে তার মানে এটা এই কোনটা হবে আঠাশ আমাদের কখনোই এরকমভাবে করবো না পঁয়ত্রিশের উপর অতিপুষের উপর স্কোয়ার মাইনাস কত হচ্ছে ভূমি স্কোয়ার ওকে ইকোয়াল আঠাশ এরকম এরকম কোনো দিনও করবো না ঠিক আছে এরকম করার দিন শেষ রিটেনের জন্য স্পেশাল আরও কিছু মজার মজার ট্রিক্স রয়েছে সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করব ঠিক তেমনই আর একটা তিন চার পাঁচ আর আর হচ্ছে একটা তিন পাঁচ সাত হয় ঠিক আছে তিন পাঁচ সাত তিন পাঁচ সাত হলে এটা হচ্ছে দেমন এটা হচ্ছে তিন পাঁচ সাত এরকম দেখা দেখবেন তিন ওকে পনেরো আর এটা বলছে একুশ হ্যাঁ আসলে এটা হচ্ছে হ্যাঁ এটা নয় হ্যাঁ এটা হচ্ছে তিন এটা হচ্ছে পাঁচ এটা হচ্ছে সাত তাহলে দেখো তো একুশ মানে কত দ্বারা গুণ দিছে তিন দ্বারা গুণ দিছে একুশ মানে এটাকে তিন দ্বারা গুণ দিছে এটাকে তিন দ্বারা গুণ দিছে দেখো তাহলে তিন তারিখে নয় এই নয় ওকে তিন পাঁচা পনেরো মানে এই পনেরো তিন সাথে একুশ মানে হয়েছে এই একুশ তাহলে ত্রিভুজটা কোন কত ডিগ্রি হবে কত ডিগ্রি হবে বলো তো এটা অবশ্যই স্থূল কোনি হবে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি কত একশো আশি না তার মধ্যে একটা কোন সর্বোচ্চ কয় ডিগ্রি হতে পারে একশো বিশ ডিগ্রি অতএব ত্রিভুজটা স্থূল কোনি দেন পরে বলছে দেখো এরকম তিন পাঁচ সাত হ্যাঁ এটা দেখো উল্টা পাল্টা করে আসে হ্যাঁ মনে করে থাকবা এগুলো সবসময় অ্যাডসেন্ডিং অর্ডার হবে ছোটো থেকে বড় হবে হ্যাঁ সবসময় মনে রাখবা অ্যাডসেন্ডিং অর্ডার হ্যাঁ তাহলে তিন পাঁচ সাত মানে দেখো এরকম সাজাই নেবা তিন পাঁচ সাত তিন পাঁচ সাত মানে কত হতো একটা থেকে আরেকটা পার্থক্য কত দুই দুই থাকলেও একশো বিশ ডিগ্রি হয় বা তিন পাঁচ সাত থাকলে এমনি একশো বিশ ডিগ্রি হয় হ্যাঁ কিছুক্ষণ আগে বুঝালাম যেমন হ্যাঁ দেন বলছে কোনো ত্রিভুজের বায়ুগুলোর মান এত এত হলে সর্বোচ্চ কোন কত ডিগ্রি একশো বিশ ডিগ্রি ওকে নেক্সটলি ক্ষেত্রফল এরিয়া ইজ ইকাল টু এরিয়া ক্ষেত্রফল মানে হচ্ছে হাফ এ বি সায়েন্সি হ্যাঁ হাফ এ বি সায়েন্সি তাহলে হাফ এর মান কত বলতো তিন বি এর মান কত চার ইন্টু সাইন ষাট ডিগ্রি সাইন ষাট ডিগ্রির মান কত হচ্ছে বলতো রুট থ্রি বাই কত টু তাহলে তাহলে কত হয় এটা 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 তার মানে থ্রি রুট থ্রি অ্যান্সার হ্যাঁ এই সূত্রটা মনে রাখবা এরিয়া দিয়ে ঠিক আছে এর সিরিয়া দিয়ে হ্যাঁ তাহলে এটা হচ্ছে হাফ এরিয়া হাফ হাফ এবি সায়েন্সি আচ্ছা হাফ এবি সায়েন্সি তোমরা এটাও পারবা হাফ এবি সায়েন্সি হ্যাঁ হাফ এবি সায়েন্সি আচ্ছা এই অঙ্কটা এ অঙ্কটা তোমাদের জন্য হচ্ছে আজকে হচ্ছে হবে স্পেশাল ট্রিক্স হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে এ অঙ্কটা কি এ অঙ্কটা কীভাবে করবে কোনো ত্রিভুজের এ বি সি ত্রিভুজের কস এ কস সি ক সাইন বি হলে সি এর মান কত তাহলে বলো তো সাইন আর কজের মান কখন সমান বলো কখন সমান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বেলা সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মানও যা কস পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মানও তাই তাহলে এটা আর এটা কখন সমান তার মানে এটা পঁয়তাল্লিশ আর এটা পঁয়তাল্লিশ ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি কত একশো আশি তাই না তার ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি কত হ্যাঁ একশো আশি তাহলে পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ নব্বই হয়ে গেছে তাহলে আর এটার মান কত নব্বই থাকে ওকে তাহলে মানে কস সির মান হচ্ছে নব্বই ঠিক আছে তার মানে এটা হবে নাইনটি বুঝেছ কি না এই এত বড় ক্যালকুলেশন করা দরকার নেই ভাই এই এত বড় ক্যালকুলেশন করা কখনো দরকার নেই 
বলকে প্রথমে দেখো সাইন আর কস এর মান কখন সমান 45 ডিগ্রির বেলা সাইন আর 45 ডিগ্রির বেলা হচ্ছে সমান তাহলে সাইন আর 45 ডিগ্রি তাহলে 45 45 90 হয় আর থাকে কত 90 তার মানে কস সি এর সি এর মান হচ্ছে 90 বুঝছো সি এর মান এবং আমি এটার কিছু রিটেন নিয়ে হ্যাঁ রিটেন নিয়ে আলোচনা করব ত্রিকোণমিতির পুরো পার্টে রিটেন এবং তোমাদের সেকেন্ড পার্টের যে ইনভার্স আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব নেক্সট ক্লাসে তোমাদের সাথে দেখা হবে আর সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো প্র্যাকটিস করো এবং কোনো প্রবলেম হলে তোমরা আমাদের জানাবে কোন বিষয়ের উপর ক্লাস দরকার তাও তোমরা আমাকে জানাও আমাদের জানাবে আমরা সেই অনুযায়ী যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করব যাতে তোমরা সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছতে পারো Thank you so much. Shall I have a look at